வெல்கம் டு நாகூஸ் நலபாகம் இன்றைக்கி நம்ம எந்த மாவும் நம்ம சேர்க்காமல் முட்டைக்கோஸ் ரொட்டி செய்ய போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் அரைக்கவும் தேவையில்லை இதுக்கு நான் வந்து கொட மிளகாய் சட்னி வச்சுருக்கேன் இது நம்ம ரெசிபியில் ஏற்கனவே நான் போட்டிருக்கேன் இந்த ரொட்டி வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் நான் அதே சமயத்தில் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் நான் அதில் வந்து உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு சேர்க்க விருப்பப்படாதவங்க கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எப்படி சேர்த்துன்னு பார்க்கலாம் சாண்ட்விச் பிரெட்டு வந்து ரெண்டு சாண்ட்விச் பிரெட் தான் நல்லாயிருக்கும் மில்க் பிரெட் வந்து கொஞ்சம் இனிப்பு சுவையோடு இருக்கிறதுனால நல்லா இருக்காது ஒரு பெரிய வெங்காயம் புதினா நீங்கள் மல்லி போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் இஞ்சி கொஞ்சம் துருவுனது முட்டைக்கோஸ் வந்து ஒரு நூற்றம்பது கிராம் பாசி பருப்பு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் நல்லா தண்ணி எடுத்துருங்க மிளகாத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகா வித ஒரு மிளகாயை வந்து நுணுக்கி வச்சுக்கோங்க மல்லி பவுடர் அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு இதை நல்லா மசிச்சு சேர்த்துக்கு கொண்டுருவோம் தண்ணியை இருத்துட்டு பாசி பருப்பு நீங்கள் மாவுக்கு தண்ணியே சேர்க்க தேவையில்லை உங்களோட வாழை இலை இருந்துச்சுன்னா வாழை இலையோடு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நிறைய பேர் என்னோட கேட்குறாங்க பாசி பருப்பு வெந்துருமான்னு நீங்கள் தோசை கல்லில் போடும்போதே பாசி பருப்பு வெந்துடும் இதில் நீங்கள் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கிறதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கினீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் ஆனால் இந்த ரொட்டி நீங்கள் காஞ்சி போனால் இந்த ரொட்டி நீங்கள் வந்து ஆறி போனால் கூட சாஃப்டாக இருக்கும் லோ ஃப்ளேம்லேயே வேக விடணும் அப்போ தான் நல்லா மொறுமொறுன்னு வேகும் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ